ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സമരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം ഉണ്ടായത് ബംഗാൾ ബംഗാൾ വിഭജിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് ബംഗാൾ വിഭജിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നയത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ബംഗാൾ വിഭജനം അപ്പോ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നയത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു ബംഗാൾ വിഭജനം അപ്പോ ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയത് കൾസൻ പ്രഭുവാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയത് ആരാണ് കൾസൻ പ്രഭുവാണ് ബംഗാൾ വിഭജന സമയത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ആയി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ എന്നാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാറിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാറിനാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോ ബംഗാൾ മുഴുവൻ വിലാപ ദിനമായി ആചരിച്ചു ഈ ഒക്ടോബർ പതിനാറ് അപ്പൊ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് രാഖി ബന്ധൻ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാബന്ധൻ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് അപ്പൊ ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് കഴ്സൻ പ്രഭുവാണ് നടത്തിയതെന്ന് ഓർക്കുക ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ആയിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ഓർക്കുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് നിലവിൽ വരുന്നു വിഭജിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപതിന് മിൻഡോ സെക്കൻഡ് ആണ് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വൈസ് റോയി വരുന്നത് വൈസ് റോയി അല്ല അപ്പൊ കേരള ജനം ഇനി ബംഗാളിൽ ഒക്ടോബർ പതിനാറ് വിലാപ ദിനമായി ആചരിച്ചു ഒക്ടോബർ പതിനാറ് രാഖി ബന്ധൻ രക്ഷാബന്ധൻ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ് എന്താണ് ബംഗാൾ വിഭജനം കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാൾ അപ്പോ ഈ ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ മിൻഡോ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു വൈസ് റോയി നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു സർ ഹെൻറി കോട്ടൺ ഹെൻറി കോട്ടൺ ആണ് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇനി ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അരവിന്ദ് ഘോഷിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവം എന്താണ് അരവിന്ദ് ഘോഷ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കാരണമായ സംഭവമാണ് ഈ ബംഗാൾ വിഭജനം അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബംഗാൾ ഇനി ബംഗാൾ വിഭജന കാലത്ത് സായുധ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത യുഗാന്തരന്റെ പത്രാധിപർ ആരായിരുന്നു യുഗാന്തരൻ എന്ന പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപർ പറഞ്ഞു സായുധ കലാപം നടത്തണം ഈ സായുധ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത പത്രാധിപരാണ് ഭൂപേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത ഭൂപേന്ദ്രനാഥ് ദത്തയാണ് പറഞ്ഞത് സായുധ കലാപം നടത്തണം അങ്ങനെ ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡേഞ്ച് പ്രഭു സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ സമയത്ത് വൈസ് റോയി ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയത് ഹാർഡേഞ്ച് സെക്കൻഡ് പ്രഭുവാണ് അപ്പൊ ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്ത സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു ജോർജ് അഞ്ചാമനായി ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ രാജാവ് ജോർജ് അഞ്ചാമനാണ് ഇനി ബംഗാൾ വിഭജനം പിൻവലിക്കാൻ കാരണമായ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദേശ വസ്തുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക സ്വദേശി വസ്തുക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ബംഗാൾ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പി സി റോയി സ്ഥാപിച്ചു സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബംഗാൾ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പി സി റോയി സ്ഥാപിച്ചത് ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ 
ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ മേൽവീണ ബോംബാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് അപ്പോ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം തകർക്കാൻ ഈ വീണ ഒരു ബോംബാണിത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം തകർക്കുന്ന ഒരു ബോംബാണിത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം തകർക്കുന്ന ഒരു ബോംബാണിത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ പുനരുദ്ധാരണം നടന്നത് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിന് ശേഷമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ പുനരുദ്ധാരണം നടന്നത് എന്തിനു ശേഷമാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിന് ശേഷമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഗാന്ധിജിയാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിന് ശേഷമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഗാന്ധിജിയാണ് ഇനി പശ്ചിമബംഗാളും പൂർവ്വബംഗാളും ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ രണ്ട് അറകളാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ രണ്ട് അറകളാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ പൂർവ്വ ബംഗാൾ അപ്പൊ ഇവയിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് രക്തമാണ് ബംഗാളികളുടെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ഈ ചൂട് രക്തം ബംഗാളിയുടെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ടാഗോർ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എത്ര വിഭജിച്ചാലും ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഒരേ രക്തക്കാരാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ വിഭജിക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വിഭജിക്കുവാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വേർപെടുത്താൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വേർപെടുത്താൻ അവർക്കാവില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ആര് തന്നെയാണ് ടാഗോർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മെ വിഭജിക്കുവാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വേർപെടുത്താൻ ഇവർക്കാകില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും ടാഗോർ ഇനി ഐക്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഐക്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബംഗാൾ ഒരു ശക്തിയാണ് വിഭജിച്ചാൽ ശക്തി കുറയും വിഭജിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ശക്തി കുറയും അപ്പോ നമ്മുടെ ഭരണത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ നമ്മുടെ ഭരണത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ കരുത്ത് ചോർന്നു പോകും ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാ അപ്പൊ ഐക്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബംഗാൾ ഒരു ശക്തിയാണ് വിഭജിച്ചാൽ ശക്തി കുറയും നമ്മുടെ ഭരണത്തെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ കരുത്ത് ചോർന്നു പോകും ഇങ്ങനെ ചോർത്തിക്കളയാൻ പറ്റും എന്ന് റിസ്ലയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അതിനെ തുടർന്നാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ബംഗാൾ വിഭജനം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ വിഭജനത്തോടെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശം ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശം എന്ന് ബംഗാൾ രണ്ടായി മാറി അപ്പൊ മതഭേദമില്ലാതെ രാഘബന്ധനം നടത്തുകയും വന്ദേ മാതരം ആലപിക്കുകയും ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് സഹോദര പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ആ ദിവസത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ടാഗോർ എന്ത് രചിച്ചത് അമർ സോന ബംഗ്ല എന്ന ദേശീയ ഗാനം രചിച്ചത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടില് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശഭക്തി ഗാനമായി മാറി ദേശീയ ഗീതമായി മാറി ദേശീയ ഗീതമായി മാറി എഴുപത്തൊന്നിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് രൂപീകരിക്കുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടില് ബംഗ്ലാദേശിലെ ദേശീയ ഗീതമാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം വൻ വിജയമായിരുന്നു തുണി മില്ല് സോപ്പ് തീപ്പെട്ടി ഫാക്ടറി കൈത്തറി നെയ്ത്ത് ശാലകൾ ദേശീയ ബാങ്കുകൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി പുതുതായിട്ട് ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ വന്നു അപ്പോ ദേശീയവാദ കവിത ഗദ്യം പത്രപ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെ വന്നു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിച്ചു ബംഗാളിലെ ദേശീയവാദികൾ അമൃത് ബസാർ പത്രിക സഞ്ജീവനി ഹിതവാദി വസുമതി ഈ പത്രങ്ങളും വിഭജനത്തെ കഠിനമായി എതിർത്തു ചില പത്രങ്ങളും ഈ വിഭജനത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നില് ഹാർഡേഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു വിഭജനം റദ്ദാക്കി എന്നാൽ ഒരുപാട് വർഗീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് തുടക്കം കുറിച്ചു വെച്ചു പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന രാജ്യം ഒക്കെ ഉടലെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്
നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണിത് ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം അപ്പൊ ബംഗാൾ സ്വദേശി സ്റ്റോഴ്സ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് സ്റ്റോഴ്സ് സ്ഥാപിച്ചത് പി സി റോയി ആണ് പി സി റോയി ആണ് ബംഗാൾ സ്വദേശി സ്റ്റോഴ്സ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇനി സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ഉദയം ചെയ്തത് ഏത് വൈസ്രോയുടെ കാലത്താണ് കഴ്സൺ പ്രഭുവിന്റെ സമയത്താണ് കാര്യം ബംഗാൾ വിഭജനം നടക്കുന്നത് കഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ഉദയം ചെയ്യും എന്നാൽ ബംഗാൾ വിഭജനം ജൂലൈ ഇരുപതാണ് കഴ്സൺ ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ വിൻഡോ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ സ്വദേ ബംഗാൾ സ്വദേശി സ്റ്റോർ സ്ഥാപിച്ചത് പി സി റോയ ഇനി ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധമായ രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ബംഗാൾ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സ്വദേശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കൂട്ടുക എങ്കിൽ മാത്രമേ വിദേശ വസ്തുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അത് ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഐ എൻ സി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ബ്രിട്ടീഷ് നിർമ്മിത വസ്തുക്കളുടെ ബഹിഷ്കരണം ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കൃഷ്ണകുമാർ മിത്രയ കൃഷ്ണകുമാർ മിത്രയാണ് നമുക്ക് വിദേശ വസ്തുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കാം സ്വദേശ വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഇദ്ദേഹം ഈ ആശയം സഞ്ജീവനി എന്ന തന്റെ പത്രത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് സഞ്ജീവനി എന്ന പത്രത്തിലൂടെയാണ് ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ സ്വദേശ മിത്രം എന്നൊരു പത്രമുണ്ട് സ്വദേശ മിത്രം എന്നൊരു പത്രമുണ്ട് ഈ പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യരാണ് ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യരാണ് സ്വദേശി മിത്രം എന്നൊരു പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പൊ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തെ തുടർന്ന് പരസ്യമായി ആലപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഭരണാധികാരികൾ തടഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഭടന്മാരുടെ സമരഗീതം ഏതാണ് വന്ദേ മാതനം പരസ്യമായി ആലപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവർ ബ്രിട്ടീഷ്കാരെ എന്ത് ചെയ്തു തടഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ആരും തന്നെ ഭരണാധികാരികൾ തടഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെയും പാടാൻ പാടില്ല വന്ദേ മാതനം നിരോധിച്ചു ഇപ്പൊ സഞ്ജീവനി എന്ന പത്രത്തിലൂടെ കൃഷ്ണകുമാർ മിത്രയാണ് പറഞ്ഞത് സ്വദേശ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വിദേശ വസ്തുക്കൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം സ്വദേശ മിത്രം എന്നൊരു പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യര വന്ദേ മാതനം രചിച്ചത് ആരാണ് ബെങ്കിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി അപ്പോ സ്വദേശ പ്രസ്ഥാനം കഴ്സൺ പ്രഭുവിന്റെ സമയത്താണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് നിർണായ പങ്ക് വഹിച്ച രണ്ട് സംഘടനകളുണ്ട് ഒന്ന് വന്ദേ മാതൃ സമ്പ്രദായവും സ്വദേശി സംഘവുമാണ് ഈ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രോപ്പുലർ ആക്കി മാറ്റിയത് വന്ദേ മാതൃം സമ്പ്രദായവും സ്വദേശി സംഘവുമാണ് ഇപ്പൊ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണശാലയായ ബംഗാൾ കെമിക്കൽ സ്വദേശി സ്റ്റോഴ്സ് പ്രഫുല്ല ചന്ദ്ര റോയ് പി സി റോയ് സ്ഥാപിച്ചു ഇനി സ്വദേശി സ്റ്റീം നവിഗേഷൻ ആരംഭിച്ചു സ്വദേശി സ്റ്റീം നവിഗേഷൻ ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് വി ഒ ചിദംബരന് കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വി ഒ ചിദംബരനാണ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടില് സ്വദേശി സ്റ്റീം നവിഗേഷൻ ആരംഭിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച ദേശീയ നേതാവ് ബാലഗംഗാധര തിലക ബംഗാളില് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അരവിന്ദ് ഘോഷ് പി സി റോയ് ടാഗോർ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ പി സി റോയി അരവിന്ദ് ഘോഷ് പഞ്ചാബില് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ലാല ലജുബദ് റായി ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം പഞ്ചാബ് ബാങ്ക് ഒക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇനി ഡൽഹിയിൽ ആരായിരുന്നു സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് സെയ്ദ് ഹൈദർ റാസ സെയ്ദ് ഹൈദർ റാസ മദ്രാസിൽ ആരാണ് തമിഴ്നാട് മദ്രാസ് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള ഇനി ആന്ധ്രയിൽ ആരാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആന്ധ്രയില് ഹരിസർ വട്ടം റാവു ഹരിസർ സാറ് വട്ടം റാവു ഹരിയും റാവുവും കൂടി സാറ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വട്ടം വട്ടം കളിച്ചു ഹരിസർ വട്ടം റാവു 
സ്വദേശി വസ്ത്ര പ്രചാരണ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് സ്വദേശി വസ്ത്ര പ്രചാരണ സഭ സ്ഥാപിച്ചു ഇനി സ്വദേശി മണ്ഡലി സമിതിയുടെ സ്ഥാപകനായിരുന്നു ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് സ്വദേശി മണ്ഡലി മണ്ഡലി സമിതിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഇനി പി എസ് സി സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സ്വദേശി ബാന്ധവ പ്രസ്ഥാനം ബാന്ധവ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് സ്വദേശി മണ്ഡലി ഉണ്ട് മണ്ഡലി അല്ലെ മണ്ടയ്ക്കടി കിട്ടി മണ്ഡലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ടയ്ക്കടി കിട്ടിയാൽ ചിത്തം വരാൻ പ്രാന്ത് വരാൻ കാരണമാകും ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് മണ്ടയ്ക്കടി കിട്ടി പ്രാന്തായി പോകും ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് സ്വദേശി വസ്ത്ര പ്രചാരണം ബാലഗംഗാധര തിലക് ഈ വസ്ത്രം ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഒരു ബാലനായിരിക്കും അല്ലെ കുട്ടികളൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഊരി കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടത്തും അപ്പൊ വസ്ത്ര പ്രചാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാലനെ ഓർക്കുക മണ്ടയ്ക്കടി കിട്ടിയാൽ ചിത്തം വരും ഭ്രാന്ത് വരും എന്ന് ഓർക്കുക സ്വദേശി ബാന്ധവ സമിതിയാണ് ബാന്ധവ സമിതി ആരാണ് അശ്വിനി കുമാർ ദത്തയാ അപ്പൊ ദത്തെടുത്താൽ ബന്ധുവാക്കാം ദത്തെടുത്താൽ എന്താക്കാം സ്വന്തമാക്കാം ബന്ധുവാക്കാം ദത്തെടുത്തു അശ്വിനി കുമാർ ദത്തയാണ് ദത്തെടുത്ത് ബന്ധുവാക്കി സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്തായി വന്ദേ മാതരം എന്നായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് തന്നെ വന്ദേ മാതരം മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്നാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബംഗാൾ വിഭജനം പിൻവലിക്കാൻ കാരണമായത് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇനി സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നൃത്ത രൂപമുണ്ട് ഇതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പരമ്പരാഗത നൃത്ത രൂപമുണ്ട് ഇതാണ് ജാത്ര അപ്പോ ഇതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പരമ്പരാഗത നൃത്ത രൂപമുണ്ട് അതിന്റെ പേരെന്താണ് ജാത്ര ജാത്ര സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളാണ് വന്ദേ മാതരം യുഗാന്തർ അമൃത് ബസാർ പത്രിക ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് മാൻ വന്ദേ മാതരം യുഗാന്തർ അമൃത് ബസാർ പത്രിക ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് മാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആ പത്രങ്ങൾ ഇനി സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമർസോൺ ബംഗാൾ രചിച്ചത് ടാഗോർ ടാറ്റ ഇരുമ്പുറിക്ക് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു അല്ലെ ജംഷേദ്പൂർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ദേശീയ കൈത്തറി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് ദേശീയ കൈത്തറി ദിനം കൈത്തറി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം സൂറത്ത് പിളർപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൂറത്ത് പിളർപ്പ് അപ്പൊ കോൺഗ്രസില് മിതവാദികള് തീവ്രവാദികള് രണ്ടായി പിളർന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് സൂററ്റ് പിളർപ്പ് സൂററ്റ് പിളർപ്പ് അപ്പൊ കോൺഗ്രസില് മിതവാദികള് തീവ്രവാദികള് രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ സൂററ്റ് പിളർപ്പ് അടുത്തടുത്ത് ഏഴിലായി സൂറത്ത് വിഭജനം നടക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രാജ് ബിഹാരി ഘോഷായി കോൺഗ്രസ് ചരിത്രത്തിലെ ഖേദകരമായ സംഭവം എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സൂറത്ത് പിളർപ്പിനെയാണ് കോൺഗ്രസിലെ മിതവാദി വിഭാഗത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ കോൺഗ്രസിന്റെ മിതവാദി വിഭാഗത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു ആരാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഇനി തീവ്രവാദ വിഭാഗത്തിനോ ബാലഗംഗാധര തിലക ലാൽ ബാൽ പാൽ ലാൽ ലജ്പത് റായ് ബാലഗംഗാധര തിലക് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ അപ്പൊ തീവ്രവാദ വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്വരാജ്യം വിദേശ വസ്തുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക മിതവാദികൾ അംഗീകരിച്ചില്ല ഇതാണ് പിളർപ്പിലേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് പിള്ളർക്ക് ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ മിതവാദി തീവ്രവാദി എന്ന് രണ്ടായി പിരിയുന്നു രാജ് ബിഹാരി ഘോഷായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് കോൺഗ്രസ് ചരിത്രത്തിൽ ഖേദകരമായ സംഭവം എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ മിതവാദി വിഭാഗം 
നേതൃത്വം ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ തീവ്രവാദി ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് കുട്ടികൾ തീവ്രവാദികളായി മാറും കുട്ടി കുട്ടികളാകുമ്പോഴാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ തീവ്രവാദി ബാലനാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ചരിത്രത്തിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും ഏറ്റവും ഖേദകരമായ സംഭവമാണ് സൂറജ് വിളക്ക് രാജ് ബിഹാരി ഘോഷാണ് അധ്യക്ഷൻ എഴുതി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പാർട്ടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് സൂറജ് പിളർപ്പാണ് പാർട്ടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു അപ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യകാല തീവ്രവാദി നേതാക്കളാണ് ലാൽ ബാൽ പാൽ ആദ്യകാല മിതവാദി നേതാക്കൾ ആരൊക്കെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി മിതവാദിയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബോംബെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത പിന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി ഇനി ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തുടക്കത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നയം ഭരണാനുസൃതമായ സമരം മാത്രമായി ഭരണഘടന അനുസൃതമായ സമരമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആദ്യകാലത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യകാല നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ മിതവാദികളായി ഇന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചായപ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രീയ ഭിക്ഷാടന നയങ്ങൾക്കെതിരെ നിരവധി പേർ രംഗത്ത് വന്നു അവരെ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആദ്യകാലത്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ച ഈ മിതവാദികൾ വൻ പരാജയമായിരുന്നു എന്നിവർ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് സമ്മേളനത്തില് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മിതവാദി തീവ്രവാദി എന്ന് രണ്ടായി പിരിയുന്നു അപ്പൊ പതിനായിരത്തി ഏഴില് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം മിതവാദികൾക്കായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന സൂറത്തിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ അധ്യക്ഷ പദവിക്ക് വേണ്ടി രാജ് ബിഹാരി ഘോഷും തീവ്രവാദിയായ ബാലഗംഗാധര തിലകനും ഏറ്റുമുട്ടിയെങ്കിലും രാജ് ബിഹാരിയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ കുപിതരായ തീവ്രവാദികൾ സമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിച്ചു മിതവാദികൾ കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചെടുത്തു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഈ പിളർപ്പാണ് അല്ലാതെ പതിനാറിൽ പിന്നീട് ഇവര് ഒന്നിക്കുന്നത് പതിനാറിലാണ് തീവ്രവാദി മിതവാദി ഒന്നിക്കുന്നത് അപ്പോ മിതവാദിയുടെ നേതാവായ രാജ് ബിഹാരിയാണ് വിജയിച്ചത് നമ്മുടെ ബാലങ്ങാതിര തോ തിലക് തോറ്റുപോയി അങ്ങനെ തീവ്രവാദികളെല്ലാം ബഹിഷ്കരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഇതാണ് സൂറത്ത് പിള ഇനി നമ്മൾ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ചമ്പാരനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗാന്ധിജിയുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹ ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹമാണ് ചമ്പാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ബീഹാറിൽ ബീഹാറിലാണ് ഇനി നീലം തോട്ടങ്ങളില് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കർഷകരെ പാശ്ചാത്യന്മാർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് നീലം കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നടന്ന ഒരു പ്രക്ഷോഭമാണിത് കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നടന്ന ഒരു പ്രക്ഷോഭമാണിത് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് സജീവമാകാൻ കാരണമായ സത്യാഗ്രഹമാണ് ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്തു സജീവമാകും ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ദേശീയ പ്രാദേശിക നേതാവ് ആരാണ് രാജകുമാർ ശുക്ലെ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹമാണ് ഇന്ത്യയിലെ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബിഹാർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ചമ്പാരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കർഷക സത്യാഗ്രഹമാണ് നീലം തോട്ടങ്ങളിൽ ഇവരെ ചൂഷണം ചെയ്തതിനെതിരെ നടന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഗാന്ധിജി സജീവമായത് ഈ ഒരു സത്യാഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് പ്രാദേശിക നേതാവ് രാജകുമാർ ശുക്ലയാണ് ഇനി ഐ എൻ സിയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ബ്രിജ് കുമാർ ബ്രിജ് കുമാർ മിശ്രയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഐ എൻ സിയില് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടക്കുമ്പോൾ വൈസ് റോയി ആരാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയി ചെംസ് ഫോഡാണ് ഇനി ചമ്പാരൻ ബീഹാറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴിലാണ് നീല കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നടന്നതാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിലെ പ്രാദേശിക നേതാവ് രാജകുമാർ ശുക്ലയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇതിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ആചരിച്ചത് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 
ഉത്തരം ചമ്പാരന ഇപ്പൊ ബ്രിജു ബാബു കിഷോർ പ്രസാദ് അദ്ദേഹമാണ് ബ്രിജു ബാബു കിഷോർ പ്രസാദ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് സമ്മേളനത്തിൽ ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിയുടെയും ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹ പരീക്ഷണം അരങ്ങേറിയത് ചമ്പാനനിലാണ് നീലം കർഷകരെ യൂറോപ്യൻ തോട്ട ഉടമകൾ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ ഭൂമിയിലെ മറ്റ് വിളകളുടെ സ്ഥാനത്ത് നീലം കൃഷി ചെയ്യാൻ തന്നെ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ നീലം തോട്ട ഉടമകൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാനും അവർ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോ ഇവര് തന്നെ നീലം കൃഷി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അവര് പറയുന്ന തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയും വേണം അപ്പൊ ചമ്പാനിലെത്തി കർഷകരുടെ അവസ്ഥയെ പറ്റി ഗാന്ധിജി മനസ്സിലാക്കി ജില്ല വിട്ടുപോകാൻ അധികാരികൾ ആജ്ഞാപിച്ചെങ്കിലും ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്തില്ല വഴങ്ങി ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അന്വേഷണമൊക്കെ തുടർന്നു കർഷകർക്ക് കൈവശാവകാശ സുരക്ഷയും ഇഷ്ടമുള്ള വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗാന്ധിജി പരിശ്രമിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതി വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ ഒക്കെ നിയമിച്ചു കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരത്തെ കുറിച്ച് പറയുക ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം നമ്മൾ കണ്ടു അത് ഏതാണ് ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം അത് ചമ്പാരനാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ നിരാഹാര സമരം പട്ടിണി കിടക്കൽ നിരാഹാര സമരം ഏതാണ് അതേതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരം ഇതൊരു കർഷക സമരമാണോ അല്ല ഇത് വ്യവസായശാല മില്ല് മില്ലിൽ നടന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സമരമാണ് അപ്പൊ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ നിരാഹാര സമരമാണ് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ ഉടമകളും തൊഴിലാളികളും തമ്മിൽ നടന്ന സമരമാണ് തൊഴിലാളികളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് സമരമുഖത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വേതന വർധനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി മരണം വരെ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ സമരം തുടങ്ങി നാലാം ദിനം മില്ലുടമകൾ ഇതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു ഗാന്ധിജി നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്താണ് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരത്തിന് കാരണം എന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചു ഉത്തരം പ്ലേഗ് ബോണസ് ആണ് കാര്യം ഗുജറാത്ത് എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ അഹമ്മദാബാദ് എന്ന പ്രദേശത്ത് ആ സമയങ്ങളിൽ പ്ലേഗ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഈ പ്ലേഗ് വന്നപ്പോ ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നു ചികിത്സയില്ല അപ്പൊ തൊഴിലാളികൾക്കൊന്നും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ജോലിക്ക് ആളെ കിട്ടുന്നില്ല മുതലാളിമാർക്ക് തൊഴിലാളികളായിട്ട് ആരെയും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവര് എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം വന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വയ്യായ്മകളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജോലി ചെയ്തു ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളമൊക്കെ കിട്ടി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലേഗ് കഴിഞ്ഞു പ്ലേഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് ശമ്പളമൊക്കെ അങ്ങ് വെട്ടി കുറച്ച് വളരെ തുച്ഛമായതാണ് ഇതിനെതിരെയാണ് തൊഴിലാളികൾ എന്ത് ചെയ്തത് സമരം ചെയ്തത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഗുജറാത്തില് അഹമ്മദാബാദില് ഗാന്ധിജി സമരത്തിന് പോയത് കൂലി വർധന ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമരമായിരുന്നു അപ്പോ ഗാന്ധിജി ഈ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുക്കുന്നു തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതന വർധനവ് അനുവദിക്കണമെന്നും അവരുടെ ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരണം വരെ നിരാഹാരം തുടങ്ങി അങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വേതന വർധനവൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് തുണിമിൽ സമരം നിരാഹാരം ആരംഭിച്ച ആദ്യ സമരമാണ് പ്ലേക് ബോണസ് നിർത്തലാക്കിയതാണ് സമരത്തിന് കാരണമായത് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ പണിമുടക്ക് തുണി ഉടമകളും തൊഴിലാളികളും തമ്മിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് ഇനിയാണ് ഖേദാ സത്യാഗ്രഹം ഇതും ഗുജറാത്തിൽ തന്നെയാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഖേദാ ജില്ല ഖൈര എന്നും പറയാം ഖേദ സമരത്തെ ഖൈര എന്നും പറയും ഖൈര ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഖൈര ഇങ്ങനെ ഖൈര എന്നും പറയാം അപ്പൊ ഖേദ ജില്ലയിൽ കർഷകർ നടത്തിയ ഒരു പ്രക്ഷോഭമാണിത് ഗുജറാത്തിലെ വരൾച്ചയെ തുടർന്ന് കർഷകർ സർക്കാരിനോട് നികുതി ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ നികുതി ഇളവ് നൽകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നികുതി അടയ്ക്കാത്തവരുടെ വസ്തുക്കളൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഗാന്ധിജിയും സർദാർ വല
അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി ഈ ഒരു സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഖേദയിൽ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോരാടി വരൾച്ച മൂലം വൻ കൃഷിനാശം നേരിട്ട ഇവർക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരമാണ് ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു കടന്നുവരവായിരുന്നു ചമ്പാരൻ കേദ അഹമ്മദമതി ഈ സത്യാഗ്രഹ സമരങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ കൂടെ അടുത്തിഴുപഴുകിയാണ് നടന്നത് പാവപ്പെട്ടവരോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ച അനുഭാവം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു സ്ഥാനവും നേടിക്കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ജാലിൻ വലഭവ കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊരു ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് ഇപ്പൊ ജാലിൻ വലഭവ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് റാവുലറ്റ് നിയമം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അല്ലെ റൗലറ്റ് നിയമം എന്താണ് എവിടെ കിടക്കോണ് തപ്പട്ടെ ഇല്ല തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് പറയാം എന്താണ് റൗലറ്റ് നിയമം റൗലറ്റ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ജസ്റ്റിസ് സിഡ്നി റൗലറ്റ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ വന്നതാണ് ജസ്റ്റിസ് സിഡ്നി റാവുലറ്റ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ വന്നതാണ് ഇത് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പാസ്സായത് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇത് പാസ്സായത് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് മാർച്ച് പത്തിന് ഇത് നിലവിൽ വന്നു എന്താണിതെന്ന് വെച്ചാല് വിചാരണ കൂടാതെ ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെയും തടവിലാക്കാനുള്ള അധികാരമാണ് വിചാരണ കൂടാതെ എല്ലാരെയും പിടിച്ച് തടവിലാക്കാം ഇതിനെ ഗാന്ധിജി കരി നിയമം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു കരി നിയമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കാൽവെയ്പ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റൗലറ്റ് നിയമമാണ് കാൽവെപ്പേര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൗലറ്റ് ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ചമ്പാൻ ആദ്യ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം അഹമ്മദാബാദ് മെലി സമർ ദേശീയ രാഷ്ട്രത്തിലേക്കുള്ള കാൽ വെയ്പ്പ് റൗലറ്റ് ആണ് റൗലറ്റ് ആണ് അപ്പൊ റൗലറ്റ് ആക്ടിനെതിരെ ദേശീയ വ്യാപകമായി ഗാന്ധിജി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു അത് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ ആണെന്നായിരുന്നു ഹർത്താൽ സത്യാഗ്രഹ സഭ ബോംബെയിൽ സ്ഥാപിച്ചു ജലീൻ വലഭ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് കാരണം റൗലറ്റ് നിയമത്തെ പിന്തുണച്ച ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനുണ്ട് അത് സി ശങ്കരൻ നായർ എന്താണ് റൗലറ്റ് നിയമം അതായത് പത്തൊമ്പതിലാണ് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് മാർച്ച് പത്തിന് നിലവിൽ വന്നു ഫെബ്രുവരിയിലാണ് സിഡ്നി റൗലറ്റ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നിയമം പാസ്സാകുന്നത് നിലവിൽ വന്നത് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് മാർച്ച് പത്തിന് ഏപ്രിൽ ആറിന് ഗാന്ധിജി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ദേശീയ രാഷ്ട്രത്തിലേക്കുള്ള കാൽവെയ്പ്പാണ് കര നിയമം എന്നാണ് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വിചാരണ കൂടാതെ ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു നിയമമായിരുന്നു അപ്പോ ഗാന്ധിജി സത്യാഗ്രഹ സഭ ബോംബെയിൽ സ്ഥാപിച്ചു ജാലിൻ വരാഭാഗ്യത്തിന് കാരണമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് പിന്തുണച്ചത് സി ശങ്കരൻ നായർ അപ്പൊ റൗലറ്റ് ആക്ട് പിൻവലിച്ച വൈസ് റോയി ആര് റൗലറ്റ് ആക്ട് പിൻവലിച്ച വൈസ് റോയി പിൻവലിച്ചത് റീഡിങ് പ്രഭുവാണ് ആരാണ് പിൻവലിച്ചത് റീഡിങ് പ്രഭു പിൻവലിച്ചു എന്ന് പിൻവലിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് പിൻവലിച്ചത് ജലമല ഭാഗ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് കാരണമായത് ഈ റൗലറ്റ് നിയമമാണ് പിന്നെ പി എസ് ചോദിക്കും പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമം ഏതാ പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം പൊതുലോക മഹായുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് പതിനെട്ട് ദേശപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് പത്രങ്ങൾക്ക് സെൻസർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ദേശീയ പ്രവർത്തകരെ വിചാരണ കൂടാതെ തടവിലാക്കാനുള്ള നിയമവും കൊണ്ടുവന്നു ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പുകൾ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു റൗലറ്റ് നിയമം പാസ്സാക്കി അപ്പൊ സിപി റൗലറ്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇത് പാസ്സാക്കിയത് ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം വിചാരണ കൂടാതെ തടവിൽ വെക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിനുള്ള ഒരായുധമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾക്ക് ഈ നിയമം അപ്പൊ പത്രങ്ങളുടെ സെൻസർഷിപ്പ് തുടർന്നു റൗലറ്റ് നിയമവും കൊണ്ടു അപ്പൊ റൗലറ്റ് നിയമങ്ങൾ ഗാന്ധിജി കേറ്റ ഒരു പ്രഹരമായി കരി നിയമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തെ തന്നെ തകർത്തു അങ്ങനെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു റൗലറ്റ് നിയമത്തിനെതിരെ ഗാന്ധിജി ശക്തമായി പ്രക്ഷോഭിച്ചു അത് രാജ്യമൊട്ടാകെ പകർന്നു പടർന്നു 
ഈ ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ ഒരു ഏത് റൗൽ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഇഷ്ടപ്പെടും ഹർത്താല് രാജ്യവ്യാപകമായി ഇദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഏപ്രിൽ ആറ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു ഹർത്താൽ ആചരിച്ചു കടകള് വിദ്യാലയങ്ങളൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചു പണി മുടക്കുകളും പ്രകടനങ്ങളും വ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ജനജീവിതം പാടെ സ്തംഭിച്ചു അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി ഒരു യഥാർത്ഥ ദേശീയ നേതാവായി മാറിയത് ഈ റൗലറ്റ് നിയമമാണ് അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഈ ഒരു നിയമം റദ്ദാക്കി ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ജാലിയൻ വാലാബാഗിലേക്ക് പോകും എന്താണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല്ല നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് മാർച്ച് പത്തിലാണ് റൗലത്ത് നിയമം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ആറിന് ഗാന്ധിജി രാജ്യവ്യാപകമായ ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യും ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടക്കും അപ്പോ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല പഞ്ചാബില് അമൃത്സറിലാണ് നടന്നത് ഈ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് കാരണമായത് റൗലത്ത് നിയമമാണ് അപ്പോ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും റൗലത്ത് നിയമത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നു അങ്ങനെ പഞ്ചാബിലും നടന്നു പഞ്ചാബില് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഡോക്ടർ സത്യപാലും ഡോക്ടർ സെയ്ഫുദ്ദീൻ കിച്ലോമ സത്യപാലും സെയ്ഫുദ്ദീൻ കിച്ലോമാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എന്നാൽ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആയുധമൊന്നുമില്ല നിരായുധരായി ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിലെ ജാലി മലാബാഗിൽ ഒത്തുചേർന്നു ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശരിയായില്ല തങ്ങളുടെ നേതാവിനെ വിട്ടയക്കണം എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യം അപ്പൊ ജാലി മലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജനറൽ റജിനാൾഡ് ഡയറാണ് റജിനാൾഡ് ഡയർ വെടിവെക്കാൻ ഓർഡർ ഇട്ടു ഓർഡർ ഓർഡർ ഓ ഡയർ ഓർഡർ ഓ ഡയർ മൈക്കിളോ ഡയർ ആണ് പഞ്ചാബില് ഗവർണറായ മൈക്കിളോ ഡയർ എന്ത് ചെയ്തു ഓർഡർ ഇനി ക്രൗളിംഗ് ഓർഡർ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജാലിൻ വല്ലഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്രൗളിംഗ് ഓർഡർ പ്ലാസി യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടുത്തറ ഇളക്കിട്ടു എന്നാൽ അമൃത്സർ ഇത് ഇളക്കി എന്ന് ഗാന്ധിജി ജാലിൻ മലാബാഗിനെതിരെ പറഞ്ഞു പാസി യുദ്ധം നിങ്ങൾക്കൊരു അടുത്തറ തന്നെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തറ ഇവിടെ ഇളകുകയാണ് എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് അപ്പോ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് പത്തിനാണ് റൗലജ നിയമം വിചാരണ കൂടെ നേതൃത്വ കാര്യങ്ങളും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കരു നിയമം എന്നാണ് ഗാന്ധിജി വിശ്വസിപ്പിച്ചത് ഏപ്രിൽ ആറിന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഹർത്താൽ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് ജയ മലബാഗ് കൂട്ടപ്പെടൽ നടത്തും റൗലറ്റ് ആക്ടിനെതിരെ നടന്നൊരു പ്രക്ഷോഭമാണ് തങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ പഞ്ചാബ് അമൃത്സറില് നേതാക്കൾ സത്യപാലിനെയും സൈഫുദ്ദീൻ കിച്ചലൂനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെ ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടും ഒത്തുകൂടിയ ജനങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് രജിനാൾ ഡയറും ഓട വിട്ടത് മൈക്രോ ഡയറും ഇപ്പൊ എല്ലാരും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് അപ്പൊ അതൊരു പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ കൂർത്തിയൻ മതിലുകളായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വാതിലം അടച്ചിട്ട് എല്ലാരെയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ഈ ജാലന്മാരാപക സംഭവത്തെ ഡീപ്ലി ഷെയിംഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡേവിഡ് ക്യാമറൂൺ 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 ഷെയ്മാണ് ക്യാമറൂൺ ഷെയ്മ ജാലിമലവ കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർ എന്ന പദവി തിരികെ നൽകിയ ദേശീയ നേതാവ് ടാഗോർ ടാഗോറിന്റെ സർ പദവി തിരികെ കൊടുത്തു കൈസരി ഹിന്ദ് പദവി ഗാന്ധിജിയും സരോജ് നായിഡുവും തിരികെ കൊടുത്തു ജാലിമലവ കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വൈസിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിന് രാജിവെച്ചത് മലയാളിയായ സി ശങ്കരൻ നായരാണ് സി ശങ്കരൻ നായർ എന്ത് ചെയ്തു രാജിവെച്ചു ജനറൽ ഡയർ തന്റെ ജോലി രാജിവെച്ചു അല്ലാതെ ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് മൈക്രോ ഡയറിനെ ഉദ്ധം സിംഗ് വധിച്ചു അപ്പോ ഇത് കുഞ്ഞുനാളിൽ ഉദ്ധം സിംഗ് ഇത് നേരിട്ട് കണ്ടു ഉദ്ധം സിംഗ് വളർന്നപ്പോൾ അങ് ഇംഗ്ലണ്ടില് പോയി മൈക്രോ ഡയറിനെ വധിച്ചു ഉദ്ധം സിംഗിനെ ഏറെ നാൽപ്പത് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിന് തോക്കിലേറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിന് തോക്കിലേറ്റി അതായത് ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ജനറൽ ഡയർ രാജിവെച്ചത് മൈക്രോ ഡയറിന് ഉദ്ധം സിംഗ് വധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഉദ്ധം സിംഗിനെ തോക്കിലേറ്റി നാൽപ്പത് പി എസ് ഇമ്പോർട്
അപ്പൊ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ എന്ന വ്യാജന് പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയമം ഏതാണ് പൗലൻ നിയമം ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ തീവ്രവാദ ദേശീയ വാദത്തെ വിലയിരുത്താം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ നിലവിൽ വന്ന ഈ റൗലറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സിഡ്നി റൗലറ്റ് അപ്പൊ ഈ സിഡ്നി റൗലറ്റിന്റെ ശിപാർശ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന നിയമം ഏത് അനാർക്കിക്കൽ അനാർക്കിക്കൽ ആൻഡ് റവല്യൂഷണറി ക്രൈം ആക്ട് അനാർക്കിക്കൽ ആൻഡ് റവല്യൂഷണറി ക്രൈം ആക്ട് മറ്റൊരു പേര് റൗലറ്റ് നിയമം റൗലറ്റ് നിയമം ഇനി റൗലറ്റ് നിയമം ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് മാർച്ച് പത്തിനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അധികാരം ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെ വാറന്റ് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം വിചാരണ കൂടാതെ അനിശ്ചിതകാലം തടവിലിടാം പ്രത്യേക കോടതികളിൽ രഹസ്യ വിചാരണ നടത്താം കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീലും നിഷേധിക്കാം അപ്പൊ വിചാരണ കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏതൊരു എന്തിരിക്കാരനെയും വാറന്റ് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രത്യേക കോടതികളിൽ രഹസ്യ വിചാരണ നടത്താം കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നിഷേധിക്കാം റൗലറ്റ് നിയമത്തെ കരിനിയമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ് ഗാന്ധിജിയാണ് അപ്പോ ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചത് സി ശങ്കരൻ നായർ മാത്രമാണ് അപ്പോ റൗലറ്റ് നിയമത്തിനെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നികുതി നൽകാതെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് സ്വാമി ശ്രദ്ധാനന്ദ സ്വാമി ശ്രദ്ധാനന്ദ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്